విశ్వక్ సేన్ అతని గురించే ఈరోజు కొంచెం మాట్లాడాలనుకున్నాను అంటే అతని ప్రవర్తన నాకు మాత్రమే కాదు నా హోల్ యూనిట్కి బాగా హర్ట్ అయింది చాలా చాలా హర్ట్ అయింది బట్ నేను అయినా ఇంత ప్రెస్ ప్రెస్ మీట్ చేసి ఇవన్నీ చెప్పాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు బట్ ఇప్పుడు కొన్ని సోషల్ మీడియాలో న్యూస్ వచ్చింది సెయింగ్ దట్ ద యాక్ట్రెస్ వాక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ వాక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ అంటే సినిమా కథ నచ్చక నచ్చక వాక్ వాక్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక డైరెక్టర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ బిహేవియర్ లేకపోతే ఇలాంటిది ఏదైనా ఉంటుంది ఫర్ ఎనీ యాక్టర్ టు వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ సో ఇలా వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ అని న్యూస్ వచ్చి పబ్లిక్గా వచ్చింది సో అందువల్లే మనం పబ్లిక్ తెలియాలి అని ఒక కారణం కోసమే ఈ ప్రెస్ మీట్ నాకు ఇంతవరకు ఎందుకు ఇలా జరిగిందని కూడా తెలియదు టు స్టార్ట్ విత్ ఎలా జరిగిందంటే ఒక మంచి చిత్రం తెలుగు చిత్రం తీద్దాం అండ్ నా డాటర్ని దీనిలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి బికాస్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ మేము ఫార్టీ ఫార్టీ సెకండ్ సెకండ్ ఇయర్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అప్పటి నుంచి తెలుగు సినిమాలు చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాము అనుకుని స్టార్ట్ చేశాను అండ్ నేను ఇంతవరకు చేసిన స్టోరీలో నాకు మేబీ ఐఎమ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు బట్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇంతవరకు సో ఎవరు రా దీనికి యాక్టర్ అని అనుకొని ఒకరోజు మా విశ్వక్ ఇప్పుడు కూడా మా విశ్వక్ సేన్ అనే వస్తుంది నాకు విశ్వక్ సేన్కి ఈ కథ చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఆయనకి చాలా ఇష్టం అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎవ్రీ సీన్ అండ్ ఎవ్రీ డైలాగ్ నేను చెప్పాను ఆయన ఇదే మాట అన్నాడు నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చింది సార్ ఇది ఈ కథ అని చెప్తే సరే ఓకే అంతే కదా నాకు ఇంకేమి ఆర్టిస్ట్ ఓకే హీస్ గుడ్ లుకింగ్ బాయ్ ఓకే చేద్దాము అనుకొని దెన్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ అండ్ దెన్ రెమ్యూనరేషన్ అని వచ్చేసరికి సో ఆయన ఆయన మేనేజరు మాట్లాడిన మాట్లాడిన ఒక టర్మ్స్ అనేది నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఎలాగ ఇంత ఇంత ఎలాగవుతుంది అన్నప్పుడు తర్వాత వేరే ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చాము he wanted an area oka area nen teesukuntanu okay no problem na kadem ledu adi and there was an advance ikkada advance dub ichana adin cheppadan ee roju nen raaledu but cheppaval cheppalsina oka kada idi baadhyada cheptunnanu so adu jarigindi tarvata there was no issues and enni sarilu discussions gan pilichina he never used to come నేను కూడా ఇంతవరకు నా లైఫ్లో ఎవరికి ఇన్ని మిస్డ్ కాల్స్ అనేది ఇంత ఎవరికి నేను ఇవ్వలేదు బట్ మేబీ అండ్ అగైన్ నేను తప్పుగా కూడా అనుకోలేదు బిజీగా ఉండొచ్చు చాలా ఆ సినిమాలు ఆ సినిమా ఈ సినిమా అండ్ అగైన్ ఈ స్టార్టెడ్ ఏ మూవీ వేర్ హీస్ డైరెక్టింగ్ ప్రొడక్షన్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది చాలా అని నేను అర్థం చేసుకుంటూనే వచ్చాను ఈవెన్ ఆయనకి కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ డిజైనర్ని ఎన్నిసార్లు పంపించానో తెలియదు దానికి కూడా టైం దొరకలేదు ఇలాగే జరిగింది and finally okay everything was ready we had a schedule oka uh, 30 days schedule ane pettukunnanu pettukon tarvata inke meeku 2 3 days lo shooting undi jagrathi babu garu unnaru andlo chaala mandi artist even kerala lo kondha mandi artist anta fix chesanu and immediately oka roju vachi ayin manager ayin vacharu vachi sir koncham adjustment kavali ఓకే చెప్పండి బికాస్ నేను యాక్టరే ఒక రోజు రెండు రోజులు అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది కదా చెప్పండి అని లేదు ఈ స్టార్టింగ్ త్రీ డేస్ నాకు ఈ సినిమా అది ఇది ఉంది ఇప్పుడే ఫారెన్ నుంచి వచ్చాను కొంచెం ట్యాన్ అయిపోయాను అది సరే చెప్పండి పర్వాలేదు ఎప్పటి నుంచి యూ కెన్ కమ్ సో దెన్ తర్వాత తెలిసింది ద హోల్ స్కెడ్యూల్ హీ డిన్ వాంటెడ్ టు కమ్ అరే ఇంతమంది నేను ఆర్టిస్ట్ పెట్టుకున్నాను జగపతి బాబు ఎప్పటి నుంచి డేట్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ ఉంది నా నాకు ఎలా చేసి దెన్ ఈ సైడ్ లేదు సార్ నాకు కొంచెం ఫ్రెష్గా వస్తాను కొంచెం ఫిజిక్ అంతా ఇంకొంచెం బాగా చేసుకోవాలి 
అని చెప్పేసరికి నేను నా టీంతో మాట్లాడాను దెన్ మనకు అదే కదా కావాలి ఫ్రెష్గా యాక్టర్ ఫ్రెష్గా ఉండాలి వీ వాంట్ డూ ఏ గుడ్ మూవీ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ మనీ ఒక ప్యాషనేట్గా ఒక మంచి సినిమా తెలుగులో తీద్దామనుకొని సరే అది కూడా ఇచ్చేసి టోటల్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేశాను ద హోల్ స్కెడ్యూల్ ఐ క్యాన్సిల్డ్ సో జగపతి బాబు గారు డేట్ వేస్ట్ చేయకూడదని ఆయన కోసం రెండు ఏరియన్ షూట్ డ్రెస్ షూట్ పెట్టుకున్నాను అంతే సో ఈయన్ని టోటల్ ఈ క్యాన్సిల్ అయింది అంత క్యాన్సిల్ అయ్యి మళ్ళీ కూర్చున్నాం కూర్చొని నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ డేట్ నెక్స్ట్ అని తెలియాలి కదా నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ ఎప్పుడని తర్వాత ఆయన మేనేజరు ఆఫ్టర్ అ వీక్ దే సెట్ ఓకే సార్ వీఆర్ వెరీ వెరీ సారీ ఇది ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు ఇచ్చేస్తాను అంటే ఈ థర్డ్ ఈ థర్డ్ నుంచి నెక్స్ట్ డిసెంబర్ టెన్త్ వరకు మీదే ఫుల్గా చేసేద్దాం సార్ ఇంకేది సినిమా లేదు నాది ఫినిష్ అయ్యింది సార్ ఇవి ఓకే అగైన్ త్రీ ఫోర్ డేస్ అయిన తర్వాత లేదు లేదు ఈ సెంట్రల్ నాకు ఒక వన్ వీక్ కావాలి రెస్ట్ కావాలి మీకు ఏది ఇష్టమో అదే ఇవ్వండి ఆ డేట్ అన్నారు సరే అది కూడా ఓకే నా అసోసియేటివ్ చెప్పి అగైన్ వీ ప్లాన్ అందులో కూడా డేట్స్ ఇచ్చేసాం ఇది ఓకేనా ఓకే దిస్ ఇస్ ఫైన్ ఇలాగే జరిగింది అండ్ ఐ కాల్ డిమ్ సో మెనీ టైమ్స్ సి బిఫోర్ షూటింగ్ ఏదైనా చేంజెస్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా నీకు ఏమైనా అనిపిస్తే ఐ వాంట్ యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద మూవీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ వాంట్ యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ రండి ఏదైనా చిన్న చేంజెస్ ఏదైనా ఉన్నాయి లెట్స్ టాక్ అని అస్సలు రానే రాలేదు లాస్ట్ మినిట్ వరకు రాలేదు అండ్ ఇంకేం ఎల్లుండి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐ థింక్ థర్టీ ఫస్ట్ హీ కేమ్ థర్టీ ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆ ఫస్ట్ హీ కేమ్ వచ్చా సారీ థర్టీ ఫస్ట్ అనుకుంటాను వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఎగిన్ కథ మాట్లాడుకున్నాం నేను ఫస్ట్ డే ఎలా చెప్పానో అది అంతకన్నా ఇంప్రూవైజ్ చేసి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ మూవీ ఫర్ మై డాటర్ బట్ హీరో క్యారెక్టర్ ఎలివేషన్ సూపర్గా ఉంటుంది ఇందులో బికాస్ టోటాలిటీ చూస్తాను నేను ఒక ఫుల్ పిక్చర్ పిక్చర్గా చూ చూడాలని అది ఫుల్గా చెప్పాను విత్ డైలాగ్స్ అన్నీ చెప్తే సార్ సూపర్ సార్ ఇప్పుడు నాకు బాగా ఎక్కిపోయింది బాగా నవ్ ఐఎమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ నవ్వు అదురు కొట్టేద్దాము అని అంతా చెప్పి దెన్ హీ లెఫ్ట్ ఐ సెట్ ఓకే అగైన్ వీఆర్ మీటింగ్ రేపు షూటింగ్ అని కానీ ఇంకొకసారి మీట్ అయ్యి గెటప్ అన్నీ చూసుకుందాము అని చెప్పాడు చెప్తే సరే ఓకే అని వి బిలీవ్డ్ అండ్ థర్డ్ షూటింగ్ ఈరోజు ఫోర్త్ కదా అది నిన్న షూటింగ్ నిన్న మార్నింగ్ నుంచి షూటింగ్ ఫిఫ్త్ థర్డ్ నుంచి షూటింగ్ సో సెకండ్ నైట్ వరకు బా మెసేజెస్ అన్ని పెట్టాడు నేను కూడా అడిగాను విశ్వక్ పేరు చేంజ్ చేద్దామా ఏదైనా హీరో పేరు మార మారద్దామా అంటే ఆయన ఒక కొన్ని పేరు పేర్లు సజెస్ట్ చేశాడు సో ఇలాగ కన్వర్జేషన్ జరుగుతూనే ఉంది దెన్ మీట్ అవుదాము ఎప్పుడు రేపు రేపే షూటింగ్ మనకి ఐ వాంట్ సీ ద గెటప్ అది ఏమీ చూడలేదు కదా అని లేదు సార్ మన పని మీదే ఉన్నాను అని కటింగ్ షాప్ నుంచి ఈ సెంట్ మీద పిక్చర్స్ ఆసో ఐ కెన్ షో యూ నా అది వీడియో ఫుల్గా కటింగ్ చేసుకుని చూడండి సార్ మన కోసం చేస్తున్నాం రేపు నుంచి అదరు కొట్టేద్దాము వీల్ కిల్ అనంత ఇప్పుడు నేను ఐ సెట్ ఓకే విల్ డూ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ ఫెంటాస్టిక్ సినిమా చేద్దాం యాజ్ అ టీమ్ విల్ డూ ఇవన్నీ అయిపోయింది తర్వాత ఈ సెట్ ఈ మెసేజ్ మీ సెయింగ్ దట్ నేను ఒక యాక్టర్ని చూడ్డానికి వెళ్తున్నాను నేను మళ్ళీ లేట్ అయిపోవచ్చేమో సార్ నేను ఈరోజు రాలేను రేపు వస్తాను వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సెయింగ్ నో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ పక్కాగా ఒక్క ముక్క కూడా ఎవరు ఇది లేదు కాదు అని చెప్పలేదు అది చెప్తున్నాను మీకు సో ఆయన వెళ్ళారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ద యాక్టర్ ఎవరు ఇంటికి వెళ్ళారు అనేది మనకి అనవసరం ఇప్పుడు సో వెళ్ళాడు రాలేదు హీ టోల్డ్ లేట్ అయిపోవచ్చేమో అని అంటే కానీ మార్నింగ్ నా అసిస్టెంట్ చెప్పాను బీయింగ్ ఏ డైరెక్టర్ ఐ షుడ్ బీ ఫస్ట్ ఆన్ ద సెట్ అండ్ ఇది ఒక అన్రియల్ ఇది తీస్తున్నాం ఒక మా ముందు బ్యాక్ ప్రొజెక్షన్ అని ఉండేది ఇప్పుడు అన్రియల్ అని చెప్పి ఒక ఎల్ఈడి అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా పెట్టి కార్ని పెట్టి తీస్తారు సో ఆ సెటప్ చేసుకున్నాం అది కూడా నైట్ సెట్ అవ్వలేదు సో వీ హ్యాడ్ సో మెనీ పీపుల్ వర్కింగ్ ద హోల్ నైట్ నేను మా అసిస్టెంట్కి చెప్పాను సిక్స్ ఓ క్లాక్ కరెక్ట్గా నన్ను లేపే నిద్రపోతాను అంటే ఫైవ్ ఓ క్లాకే ఫోన్ చేశాడు నేను చూసి ఎందుకు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫోన్ చేసావు అంటే లేదు లేదు మీకు ఏదో మెసేజ్ వచ్చిందంటే చూసుకోండి అని ఐ సెట్ వాట్ మెసేజ్ అని చూసుకున్నాను నాకు భయం వేసింది ఎందుకు రా ఏంటి ఈ నైట్లో ఎవరు మెసేజ్ చేశారు అని 
చూస్తే ఏంది ఫోర్ ఓ క్లాక్ మెసేజ్ పెట్టాడు మన విశ్వకు సెయింగ్ దట్ సార్ ఐఎమ్ సారీ రేపు షూటింగ్ ప్లీజ్ క్యాన్సిల్ ద షూటింగ్ కొన్ని విషయాల్లో ఐ నీ టు డిస్కస్ అని నాకు అసలు అర్థం కాలేదు వాట్ ఈస్ దట్ నిన్న నైట్ వరకు ఓకే కథలో ఏ చేంజెస్ లేదు క్యారెక్టర్స్లో ఏ చేంజెస్ లేదు డైలాగ్స్లో ఏమి చేయలేదు ఎందుకు ఇలాగా అని అండ్ దెన్ ఐ కుంట్ ఈవెన్ డైజెస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఐ ఫెల్ట్ ఇంత అన్ప్రొఫెషనలిజమ్ ఎలా జరుగుతుంది ఇది ఒక ప్రొడ్యూసరు డే అండ్ నైట్ త్రూ అవుట్ ద నైట్ వర్క్ చేశారు మా వర్కర్స్ అక్కడ దెన్ ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్సల్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మీ ఫర్ ద టెక్నీషియన్స్ ఫర్ ద వర్కర్స్ ఫర్ మై హోల్ టీమ్ 